Hallå till alla er underbara människor där ute. Välkomna till Fönmejlhörnan efter ett extremt starkt tryck från fansen. Har ni tittare nu äntligen en chans att ställa just era frågor till vår underbara cast and crew? Då ska vi se vad första frågan är. Kan det vara till Unis tro? Nej, det var det inte. Det är X-spark Bele som frågar Ösaka om du tycker Jörgen är snygg eller ful. Ful. Tack för det Ösaka. Hoppas att du är nöjd med ditt svar X-spark Bele. Nästa fråga är också från X-spark Bele. Har vi bara ett fan eller? Anyway, frågan är till allihop. Och frågan lyder, finns det något som är bra med Pami? Nå, no, allesammans? Nej. 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 Nope. Huh? Nej. Va? Inte ett jävla skit. Så där hoppas du är nöjd med det svaret också. Har ni några andra frågor så är det bara att lämna en kommentar med det. Vi svarar på alla frågor. Så länge de inte suger röv. De svarar på alla frågor. Utan de som suger röv. Jag har allt jag vill ha. Det är klart jag mår bra som jag sa. När du ringde idag. Jag ljuger så bra. Du har inte mötet börja nu. Kyss. Oh, jag blir så trött. Ah. Ursäkta, den gör sådär ibland for some reason. Majsan, kan du vara en sweet potato och hämta mig lite more tomato wine? Jag känner mig lite dry in the throat. Uh, men ditt glas är ju fullt. Akta din tang, Majsan. President E, you're the mighty vice prince for vår club och det means att du gör som jag tell you. Kan vi inte börja prata om något viktigt nu istället? Vi slösar dyrbar screen time. Mm, maybe jag är mer sugen på lite Baileys när jag tänker efter. Ja, men för helvete. Avsluta vad som drama uh. queen snack för. President Imo har gjort diadem till vice prins för den här klubben. Men president I är inte här nu. Uh, Mosshåret har en poäng. På vår planet lever vi i en demokrati, så hur kommer det sig att du har blivit utsedd till ledare för vår klubb utan en omröstning? Kom du på det nu? Han har ju varit viceprins i ett halvår. Som om du är så smart. President E! Huh? Du kallade mig mitt i mina såpor. This better be important. My son och snart fear i fråga sätter ditt decision att göra mig till vice prins för vår club, President E. Vad tycker vi about det, hmm? Oh, for fuck's sake. Jag är denna planetens folkvalda president. Om ni inte ville lida mig skulle ni ha röstat på Hillary. Vice prins diadem bestämmer över denna klubb. Ni gör som han säger, är ni uppfattat? Fabulous, då var det allt klarat. Nu återstår bara ett litet problem. Ta reda på vad fan det är för fel på den här vägen. Kära församling, vi har samlats här idag. Vänner och familj för att säga farväl till den. Nej men vad fan hon lever? Jag hoppas det var ju bra nu när jag har skrivit ett så fint tal. Varför händer det här med mig? Jag får inte vara trollare så kan få dö. För att du la cyanid i hennes flingor. <laughs> I knew you were gonna throw that in my face. Well, det är lite svårt att skylla på någon annan i det här fallet. Men det var inte mer det skulle bli så mycket. Jag tänkte bara att hon skulle kräkas en stund. Men nu säger doktorn att det handlar om liv och död. Och jag har inte råd att betala någon jävla begravning med min ekonomi. Alternativet blir att jag får begrava henne ute i ett Men då kommer det lukta lik på kräftskivan i augusti. Är det det du vill? Att min kräftskiva ska lukta lik? Folk kommer ju att gå hem. If I die, you're all going down with me. Huh? Ring, 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 ring. Phone call, phone call. Ring, 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 ring. Phone call, phone call. Ring, 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 ring. Phone call, phone call. Ring, 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 ring. Phone call. Huh? Huh? Well, 
möts eller soldater. Tack för att ni besvarade mitt blunisamtal. Tillåt mig att presentera mig. Jag är tidens väktare, Sailor Cool. Mm. Sailor Cool? Tja, vad är det som gör dig så jävla cool om jag får fråga? Inte sån där cool. Sailor Cool som i Jag har cool. Anyway, jag har kommit hit för att säga åt er att ni måste rädda Osakal. Fuck that, I ain't saving that hoe. Sa du inte alldeles nyss att du inte ville betala för begravningen? Chippen som Osakal har opererat in i era hjärnor kommer att explodera. <skratt> kommer att explodera om inte Osakal slår in en kod i Plunis varje eftermiddag klockan sju. Osakal har fått en identitetskris i sin koma. Vi måste nå ut till henne och put a smile back om hennes lilla fiskrumps mun. Hur fan ska vi kunna nå ut till henne när hon är i koma, din lilla röktant? Vi måste resa in i hennes komadröm. Och hur fan ska ni gå till och uttänkt vi inga jävla trollkarlar? Lugn, jag kan hjälpa er att penetrera hennes lilla flickkropp. Äh. Uh, vad snuskigt. Du kan inte formulera dig lite bättre än så. Jag ska tvinga in i henne med hjälp av min stav. Nope, still inappropriate. Vi ska stoppa våra korvar i hennes bröd. Okej, okay, just got worse. Vi ska knu... Okej, okay, I think we got it. Så ska det låta. Um, kan jag bara få gå på toaletten först? Abra, kadabra! my bedroom. God damn it, hur mycket drack jag igår egentligen. Så det är alltså så här det ser ut inuti en vagina. Huh. Trevligt. Mörkt, kallt och jävligt. Jag antar att vi är kring Ussa Kalvs hjärta nu. Ja. Yeah. Uh-huh. Men allvarligt talat, hur ska vi kunna nå ut till lilla Ussa Kalv? Jag vet ju ingenting om pölse. Hon kanske bara vill ha en vän. Ja, det skulle vara du då, eller? Ja, yeah, hon vill säkert vara kompis med någon som tror att Bambi var en kille. <laughs> <laughs> jag är fast i Usakalvs mardrömsland. Kanske för alltid. Vi kommer aldrig hitta henne här innan kvällens inbrott. Jag känner hur hoppet inom mig tynar bort. <gasps> Glassbilen! <skratt> Hur vågar du visa din fula trut här, Usakao? Va, vad har jag gjort? Jag är fucking kidding, allt det här är ditt fel. Jag hade inte varit här om det inte för att du har sett ni i mina pölsepuffar. Ah, det var ju på skämt. Now get over it and let's get out of here. Don't tell me what to do, du är inte min mamma. Än i alla fall. Jävlar, hon är pissed off. Um, får jag fråga en sak helt teoretiskt? Uh, uh-huh. Um, om ni skulle råka få en sån här akut ketchup i kanoten situation helt plötsligt vid ett jätte tillfälle och ni inte ville att någon skulle veta om det, skulle ni fråga era polare om en tampis eller skulle ni bara suga in det? Uh, det är en kompis som undrar bara. Det var inget. Tack you guys, jag kommer dö. You're all coming down with me. Nej, vänta så kallt. Åh oh, gud, jag är De döma kossorna fattar ingenting. Oh, wow, nytt rekord. Jag sprang mina fem sekunder. Hej, girlfriend. Vad gör du här, Fredrik? I'm here to help you, baby. <laughs> Vem är det här nu då? He looks kind of nice. I trust him. Oh, thanks, honey. <laughs> wow, han är fabulous. Oh, stop it. You're making me blush. <laughs> Sluta rövslikas, Fredrik. Oh, så kall. Don't be rude. Ja, men för helvete. Du har fått ta hand om det där. Mm. Jag vill veta mer om Fredrik. Fine. Uff. Fredrik is the gay best friend I always dreamed of. Men vad döljer sig i han och Ursa Kalls förflutna? Drama! En, två. Yes, jag kommer sända nytt rekord. Hello, Ursa Kalv. Uh. Sluta och dumma dig nu. Jag vet att det här inte bara handlar om dina pulsepuffs. Uh. Säg som det är. Du är förbannad för att jag dödade Rabarbus. Rabarbus, skojar jag hatar den jäveln. Förresten så dog han av explosionen och slutade åt er han. Men vad fan är problemet då? Problemet är att mitt liv inte har någon mening längre. Jag åkte tillbaka till tiden för att mörda min skitmorsa som hänt för att hon gett mig kass uppväxt. Men det går ju inte för du är fan odödlig. Så vad fan ska jag leva för egentligen? Damn straight I'm odödlig. Uh. Anyway, det där är väl inget att få en identitetskris över. Jag ska hjälpa dig att hitta mening med livet igen. Mm, hur då? 
Vet du, jag tror att du och jag behöver en ny start så jag kan börja om på nytt. Ah. Du kan bli min bekänt. Du vet, springer och handlar åt mig, diskar och spolar efter mig, bäddar min säng. Du vet, sådana där små saker som är så viktiga för mig. Mm. Du är ju dum i huvudet. Jag vill inte vara din slav. Ah. Om du får lön då? How much? Well, jag har inga pengar, men uh, du kan få låna den snygga dejtklänningen jag använde i avsnitt 19. Yeah. Pass. Dude, I love your clothes, Macan. Oh, tack, Raring. Vad är det för fel på mina kläder egentligen? Vad fan är Fredrik förresten nu så kall? Give us some backstory. Eh, Fredrik är min fantasibestie som jag brukade hänga med när Plunis och jag bråkade. Men han var en sån ass kisser att jag dumpade honom. Excuse you, Biatch. Du skapade mig liksom som här i din fantasi, så det var lite svårt att göra någonting annat i dina år om sig. Så varför är du här nu? Vänta, jag vill. Så varför är du här nu, Fredrik? No reason. <laughs> Snacka om en färgstark låtsaskompis. Min var en antilop som hette Legolas diskbänk. Min var ju snabelbärare. Min var en nitra sten. Låt mig gissa, inte ens hon gillar dig. Nej. Usa Kall vill inte leva längre, så därför kom jag hit för att ta hand om det. Åh oh, nej. <laughs> men hallå, om du har skapat honom med din fantasi så är det väl bara för dig att önska bort honom eller något? Kan du önska efter att den tar bits när du ändå är igång? Han kom hit för att göra slut på allt elande. Det kanske är lika bra. <här> 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 Thanks darling, du var det var länge sedan, vi bara måste ta en fika. Här ska inte tas någon jävla fika. Men jag har muffin craving. Och nu är vi klostret lär vi oss och aldrig tacka nej till en fika. Lär dig ner om man överlever en flamboyant psykopatmördare som kan kliva berg. Uh, nej. Men shut up. Holy oh, shit. I got ya! Ugh, oh, damn! Du måste göra ner på pulsen nu, Sakal. Släpp mig bara, oh, Sakal, det var det här jag ville! Oh, please, det här var bara din ursäkt för att få ett helt avsnitt att handla om dig! Mm, true, men jag tyckte också synd om mig själv för att jag förlorat meningen med mitt liv. Du har inte blivit av med meningen med ditt liv, dumbass. Uh, Okej, okay, det där jag. Uh, uh, vad pratar du om förresten? Jag kan ju inte döda dig, det säger du själv. Men du kommer inte hit för att döda mig. Du ville bara plåga mig lite och drive me fucking insane. Ah. Trots att det säkert var en mardröm att ha mig som morsa så måste jag i alla fall haft några moments, eller? Jag kan i alla fall inte tänka mig att du växte upp speciellt strikt. Du fick säkert skolka när du än ville, stanna upp hur sent som helst och jag köpte garanterat ut. Mm, mm, det var mamma som lärde mig att spela bridge och äta pulsen. Nej ja, men det ser du. Och hon gav mig min första cigarr när jag fyllde fem. Mm. Det är inappropriate, men okej. Okay. Och du gav mig din korksamling. I did what? Fuck that. Tack för varningen, det tänker jag inte göra igen. Men du och min plastfarsan var fortfarande skittaskiga most of the time. Ni tog varje tillfälle att driva med mig och utsätta mig för elaka pranks. Ja, yeah, det sounds about right. Men det är just därför som du måste fortsätta hämnas. Ha? Huh? Om att plåga mig is what you need to do för att känna dig vindicated, så so go ahead. Det är hjärnet du bara. I can take it. Så gud, vad fint. Jag kan fortsätta leva med en place kill Fredrik! Oh. Jag gör det! Ha ha ha! Sluta och plåka nu! Jag vill ha en repotering! Fredrik, ännu en vän som bara försvinner. Det gjorde vi bra. Haha. <laughs> Mm, jag vet allt vad du håller på med din lilla horumunga men du får aldrig min korksamling! Det är weird, jag brukar inte drömma när jag har däckat. Tja bra jobbat! 
Uh, får jag lov att fråga vad min framtida dotter har att göra med en 40 plus kolkärring? 40 plus passar en liten skitunge! Mm. Vår relation är att hon har snott en nyckel till min ytterdörr och planterat in ett chip i min hjärna. Okej, okay, så hela den här grejen handlar inte om oss eller om Mustakal. Du ville bara rädda dig själv. Mm. Okej, okay, så du tvingade oss att åka in i hennes kropp och riskera våra liv för att rädda ditt liv medan du stannade här i säkerhet? Tack igen och farväl, sailor soldater. Men du får ha en jävla fegis! Hej, hej, jag är vaken! Ja, uh, tjejer. Det är ingen av er som har en tampis. <laughs> I'm a beauty queen, bitches! I'm fat as a whale and I don't give two!